dimensional analysis dimensional analysis अब देखिए ये physical world and measurement में इन डेट मेथड्स को मेजर करने के बाद यूनिट्स बताने के बाद मेजरमेंट बताने के बाद हम मैं आज इसमें टॉपिक ले रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सेवन क्वांटिटी हैं और उन सेवन क्वांटिटीज की सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम में हमने कंसीडर की थी कौन कौन सी हैं वो पहले उसमें हमारा मास है क्वांटिटी में फिर हमारी उसमें लेंथ है फिर उसमें टाइम है फिर उसमें करंट है इलेक्ट्रिक करंट करंट फिर उसमें हमारा आता है टेम्परेचर फिर आता है इसमें हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर और चलिए पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फिर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इन सभी को हम कहते हैं सेवन डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड दीज आर सेवन डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड ये फिजिकल वर्ल्ड की सेवन डायमेंशन कहलाती हैं और इन डायमेंशन को इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मास विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल अगर हम एल और एम ले रहे हैं वो भी मास को रिप्रेजेंट कर सकता है लेंथ को कर सकता है लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इट विल रिप्रेजेंट इट इज द डायमेंशन तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में हम इस तरीके से देखेंगे एंड टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी एंड इलेक्ट्रिक करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए टेम्परेचर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के लुमिनस इंटेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी डी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एम ओ एल दिस इज ए वे टू रिप्रेजेंट एक तरह से कह सकते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस में मेथड है मास को रिप्रेजेंट करेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एम बेसिकली इनकी जरूरत क्या पड़ती है क्या ले रहे हैं अभी तक हम फिजिक्स के फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे और अगर फिजिक्स के फॉर्मूले बनाएंगे फॉर्मूले होते हैं जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम फॉर्मूले कहते हैं तो कौन सी एक क्वांटिटी किसकी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकती है उनको उस फॉर्मूले को हम चेक करेंगे उन सब के लिए ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम डायमेंशन निकालते हैं कैसे होता है और उनका डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं तो सबसे पहले हमने सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी सेवन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी कोरोस्पॉन्डिंग तो जो सेवन क्वांटिटी है उसको सेवन डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं और इनको डायमेंशनल में लिखने का जो मेथड हो, हो गया वो ये वाला मेथड हो गया जनरली हम इनमें पहले फर्स्ट थ्री वाले प्रॉब्लम्स लेते हैं जो हमारी डायमेंशन आती हैं अच्छा डायमेंशन क्या होती हैं डायमेंशन एक वर्ड आएगा इसमें डायमेंशन डायमेंशन कहेंगे दीज आर द पावर्स ऑफ द यूनिट्स इसमें जो यूनिट्स आएंगी ये उनकी पावर्स होती हैं किसकी टू द फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं इनकी पावर्स को डायमेंशन कहते हैं किसमें विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द डराइव यूनिट्स बिकॉज एवरी डराइव यूनिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स इन फंडामेंटल यूनिट्स जो क्वांटिटी के यूनिट बनेंगे उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और जो फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर्स होंगी दीज आर कॉल्ड डायमेंशन सो डायमेंशन आर नथिंग बट द पावर्स रेज टू द फंडामेंटल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच द डराइव यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड ये मतलब होगा जैसे एम एम टू लिख दें एल टू लिख दें टी थ्री लिख दें तो ये टू वन थ्री ये जो पावर बनेगी इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशन सबसे देखिए सबसे आसान तरीका हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं किस तरह डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला मान लीजिए आप एरिया का निकालना चाहते हैं अब एरिया का फॉर्मूला क्या है ये हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया आप किसका एरिया लें हम एरिया स्क्वायर का लें एरिया हम रेक्टेंगल का लें एरिया सर्कल का लें कोई भी एक फॉर्मूला मान लीजिए तो हम एरिया का फॉर्मूला ले लें अगर हम रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा दैट विल बी लेंथ इन टू ब्रेथ ब्रेथ अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे डी एफ स्टैंड फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ का देखिए हमने किसे रिप्रेजेंट किया एल से ब्रेथ इज ए काइंड ऑफ लेंथ किसे रिप्रेजेंट करेंगे एल 
दैन इट विल बी एल टू एल की पावर टू हो जाएगी और ये एल की पावर जो टू है ये लेंथ की डायमेंशन है देखिए ये डेराइव्ड यूनिट है एरिया की जो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर होती है वो डेराइव्ड यूनिट्स है हमने किस में रिप्रेजेंट किया फंडामेंटल फंडामेंटल कौन सी है लेंथ है एल की पावर टू हो गया और इसको हम अगर पूरा लिखें तो एम जीरो एल टू पी की पावर जीरो भी लिख सकते हैं ये एरिया की का डायमेंशनल फॉर्मूला है अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं किसका ऑफ स्पीड का अगर स्पीड का निकालना है वेलासिटी का निकालना है कैसे निकालेंगे सबसे पहले फॉर्मूला क्या होना चाहिए वेलासिटी का फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलासिटी कितना हो जाएगा इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं इसको s से करते हैं इसको t से करते हैं अब ये तो नोटेशन है फॉर्मूले का नोटेशन है लेकिन जब डायमेंशन नोटेशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेंथ ब्रेथ रेडियस डायमीटर लेंथ ऑफ आर्क सब लेंथ मानी जाएंगी और लेंथ का जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी इक्वल टू एल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय टी टाइम का टी होता है देन इट विल बी एल टी माइनस वन और इसको अगर आप लिखेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन अगर डायमेंशन पूछ जाए तो मास के डायमेंशन हो जाएगी जीरो लेंथ के डायमेंशन हो जाएगी वन और टी की टाइम के डायमेंशन हो जाएगी माइनस वन अगर हम इसके बाद एक्सीलरेशन निकालना चाहें एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन होता है चेंज इन विलासिटी अपॉन चेंज इन टाइम इफ यू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन यहां ले लेते हैं इसको अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी में चेंज आएगा देन इट विल यू बी वेलोसिटी और वेलोसिटी का भी हमने निकाला दैट इज एल टी माइनस वन और इस तरीके से डिवाइड टाइम से करेंगे टाइम टी हो जाएगा एंड देन इट विल बी एल टी माइनस टू और इसको अगर आप लिखोगे तो एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसमें मास की डायमेंशन नहीं है तो ये जीरो माना जाएगा ये एल की वन और टी माइनस टू अगर हम फोर्स लें फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखें फोर्स लिखे तो मास कितना हो जाएगा मास का यहाँ से देखेंगे एम एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड किया एल टी माइनस टू ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम की डायमेंशन वन है एल वन है और टी कितना हो गया माइनस टू हो गया ऐसे एक और क्वांटिटी हम लेके देखते हैं एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेन स्ट्रेन इज चेंज अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए बेसिकली स्ट्रेन कहाँ काम आता है जब हम किसी भी बॉडी पे वायर पे लेंथ पर वेट सस्पेंड करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है तो कितनी लेंथ में इंक्रीज आता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इसको हम कहते हैं स्ट्रेन और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखेंगे देन इट विल बी एल डिवाइडेड बाई एल ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है एल की पावर जीरो और इसको हम कहेंगे दिस इज डायमेंशन तो कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जो डायमेंशन लेस है एंगल लोग एंगल क्या होता है एंगल इज इक्वल टू आर का फॉर्म रेडियस आर का फॉर्म रेडियस अगर एंगल का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे एंगल का देन इट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर की काइंड ऑफ लेंथ रेडियस इज ए काइंड ऑफ लेंथ अगेन एल टू दावर जीरो इट मीन्स इट इज अगेन डायमेंशन तो ये डायमेंशन भी हो सकता है और देखिए इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी इससे यूनिट बना सकते हैं कैसे बनाएंगे यूनिट देखो यहाँ देखो मीटर की पावर जीरो है ये लेंथ है लेंथ की पावर वन है अब जिसको कह रहे हैं तो अगर वन कह रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो गया मीटर टाइम की ऐसा यूनिट क्या है सेकंड एम एस माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर यहाँ फोर्स ले रहे हैं तो देखिए मास कितना हो जाएगा के लेंथ कितना हो गया मीटर टाइम कितना हो गया सेकेंड स्क्वायर कितना आसान हो गया इससे यूनिट बनाना अगर हम यहाँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे इस तरह से उसकी क्या बना सकते हैं यूनिट बना सकते हैं जितनी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में है उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले इसी मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिख सकते हैं